Vietnamese traditional piece of clothing named ao yai is a Vietnamese woman's choice of fashion these days. As the bright silk blinds your eyes, you have a vision. Where did this beautiful dress come from? A long time ago, ayas were in different style, but when the French arrived, they made the ayas more modern. Ừ, áo dài thì um, không có thoải mái cho lắm, tại vì uh, phải mặc um, những cái kiểu như là ôm sát vô người, rồi uh, cổ cao. Nhưng mà sau này thì có những cái áo dài cách tân á, thì uh, nó thoải mái hơn như là rộng và um, những cái tay rộng, thân rộng không cần phải mai ôm sát vô người thì thoải mái hơn. Bà chỉ mặc áo dài vào những dịp mà đầu xuân này, ngày Tết, đi lễ, chùa, rồi đi uh, chúc Tết uh, mọi người, rồi đi vào các cái đại lễ mà um, quan trọng. A while back, people use natural color dyes, but these days, people use more chemical dyes. These new colors have changed the traditional alia to appeal to modern society. To make a traditional alia, you need silk. Also, silk is produced by silkworms. Silkworms spin their cocoons to make the silk, which makes an alia. You boil the cocoons to get the silk and slowly start wrapping it around the wheel. This shiny silk will get weaved and will turn into a shiny and glossy silk material. À, từ từ con tầm khi mà nó uh, kẽ tạo thành kén mất hết hai ngày hai đêm và sau đó là khi mà tạo thành kén xong và để làm tơ tơ tầm được thì phải mất sáu đến mười ngày. The designer will first roll the glossy fresh silk up. Then they sell the silk in little rolls with bamboo in the middle and sell it at the market. When we talk about Vietnam, definitely we talk about ao dài and many people know that a combination of ao dài and nó lá is the same uh, standard of beauty in Vietnam. Vietnamese people are keeping the tradition going by changing the style to fit modern society. The new styles are more vibrant, cooler, comfortable and more trendy. <laughs>